vuelve a entrar de manera lateral. Ve a nada más, golpe por golpe. Dino le De lo jodido que me sentí, lo me pegó unos ganchones de chocolate. Mi mente de que ya no, ya no, ya no quiero pelear, o sea, me voy a dejar caer. Pero a la vez decía, no mames, mi primer pelea de campeonato del mundo contra ¿Cómo? este vato, o sea, no, no puedo perder, no puedo. Pues el vato llevaba, no me acuerdo si 16 o 17 mexicanos al hilo. Es, ¿Cuál es, es la pelea que, que te tocó que mejor pagada, güey? Ya faltan dos semanas para la pelea, güey. No, dice, no puedes cancelar la pelea. Y si me cosen, pues no me van a dejar pelear allá. O sea, fuimos con el doctor y me pegan con top, güey. Con top, top. Para crecer en un barrio, de los barrios más bravos de Peñas. Se llama el sobaco del diablo. No graban ni la policía ya. <risa> que tenía 10 años, 9 años. Eh, yo quiero trabajar. O sea, yo, pues yo sabía que no había para comer en la casa. Eh, nos levantamos a las 4, 5 de la mañana, güey. Y ahí nos íbamos al muelle, a la playa, a juntar botes, güey. Nos hacía tortillas de harina y me iba a vender tortillas. O sea, ahí. En el mismo día, pues. Con los vecinos ahí, eh, a limpiar las casas. Mi tía planchaba ahí a los vecinos. Los pinches golpes de la vida son los más duros que arriba del río. Ahí pierdes a tu madre, a tu no, padre, a mi tía. A tu tía que fue la que te crió. Y si es una pinche vida cabrona y culera, pero solo de mi tía. Fue esa madre, fue en, como en agosto, güey. En noviembre, güey, teniendo yo la pelea con el chocolate. O sea, estaba entrenando yo, pero la, me acuerdo una vez estaba pegando la saca me puse a llorar, güey. ¿Qué rollo, mi gente? Los saludos su compa Carlos Calante. Bienvenidos a un episodio más de Los Mitotes. A la verga tengo un compadre mío desde el barrio, desde Rocky Point. Mi compadre, Juan Francisco El Gallo Estrada, compadre. Bienvenido. No. No, pues muy contento de estar aquí contigo y pues como dicen, ¿no? dos, dos peñasquenses dando la cara por peñasco, ahora sí que dándole ese nombre a Puerto Peñasco y pues muy contento de estar aquí contigo. No, no gracias, gracias que, que de todas maneras que te jalaste. Ahorita estamos aquí en el Padrino de los Mariscos, un restaurante aquí de su servidor, invité a mi compa, le digo que para, para, para venir a cotorrear armamos aquí el set y se hizo el podcast en caliente, carnal. Pues bienvenido, ¿cómo has estado, padre? Sí, no, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación y pues invitar a la raza aquí en Hermosillo, ¿no? Aquí a, a este nuevo restaurante y, y pues que se dejen venir, que está muy bueno el marisco aquí. Ahí luego les pasamos en, en las redes sociales, ahí pues la ubicación y todo. Eh, y pues aquí que andamos, eh, de hecho voy llegando, tengo dos días aquí en Hermosillo, estoy en México entrenando, echándole ganas ahí para, para mi próxima pelea, ¿no? ¿Te estás preparando para qué pelea, carnal? Eh, estamos un 60-70% firmado la pelea contra Kazuto Yoka, un japonés que ha sido campeón en cuatro, cuatro categorías diferentes. Eh, estamos viendo para el 31 de diciembre en Japón. Allá en a su Japón, casa, vamos a ir a rajar. <risa> Se oye muy gran. Dicen que el, el que es gallo, pero... En cualquier gallinero canta. Así no es más viejo. Qué chingón, carnal. Vamos, vamos directo a, a preguntas chingonas, güey. Por lo que estamos platicando, la preparación... Que tiene, porque mucha gente lo mira como que no, pues ir a que toda madre los boxeadores llegan y es bueno para los vergazos el vato y se pega el tiro y fierro. Y cobra, y cobra, y, 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 fierro, y no, es millonario el gallo Ay, en la ya, verga, ¿no? Y no saben que nos paga una madre. Pero, ¿no? Bueno, la verga, ¿no, güey? Compadre, ¿cómo es la preparación antes de, de, de pegarte un tiro, güey? ¿Cómo es? ¿Cuántos meses atrás? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo es el pedo? Bueno, normalmente eh, los boxeadores pues siempre todo el año se están preparando, ¿no? Pero cuando te dicen, ¿sabes qué? Vas a pelear en tal fecha. Por mi caso que me dijeron, ¿sabes qué? El 31 de diciembre en Japón. Eh, ahorita yo tengo un mes ya entrenándole duro. Eh, pues todavía faltan tres meses más y pues estamos dándole duro, ¿no? O sea, desde que te levantas a las 5 de la mañana a correr, eh, pues hacer ejercicios de ahí de abdominales y todo eso. Después a mediodía otra vez y si da un, un tercer entrenamiento en la tarde, eh, pues qué chingón, ¿no? Pero normalmente son dos entrenamientos duros de, de dos a cuatro horas y, y pues así es diario, ¿no? De lunes a sábado, ¿no? Y pues nomás se descansa el domingo, pero pues sí es una fría también eso de bajar de peso y todo a eso. la ¿no? verga, carnal. Y, y por ejemplo, ¿ahorita vas a pelear en tu peso o tienes que subir, bajar? ¿Cómo está el pedo? Bueno, normalmente yo tengo eh, desde diciembre, el 3 de diciembre, que fue mi última pelea, eh, que pues no he peleado y si ando como 13 kilos arriba, ¿no? O sea, oh, tengo que bajarla, ¿eh? Están buenas de harina para aquí en el bolsillo, ¿eh? No, pues que quién son ahora también buena la comida, sí, pero... los percherones y las hamburguesas, ¿no, hombre? ¿Qué andas haciendo? Sí, pa, o sea, que ando de arriba. Sí, ando, tengo que bajar eh, 12, 13 kilos y pues ya, ya estamos dándole duro todo el oro, que faltan tres meses ya. Ala. Pelea, ¿Cuánto, ¿Cuánto ha sido lo, lo más que, toco, que te tocó bajar así de, de vergazo? ¿Cuántos kilos? Fíjate que la pelea con Carlos Cuadras, la segunda, porque peleé dos veces con él, la segunda pelea eh, me, puse, me puse a entrenar duro y a hacer mucha pesa para fuerza. 
Y esa vez eh, me subí hasta 18 kilos, fíjate. De, en dos meses tuve que bajar 18 kilos para pelar con Carlos Cuadras. A la mierda. Pero Carlos. gracias a Dios y sí, la preparación que hicimos, bajamos bien y todo, pero sí, sí se, se siente, ¿no? La bajada de peso. Y a la hora de la pelea, round 7, round 8, o sea, se siente que pues, la, la, la bajada de peso pues, te descompensa. Pues. A la madre, carnal. No, y es que tú sí que te andas ganando la vida de vergazos, ¿no, güey? Sí, no, no, pues literal, o sea, subo al ring y pues dale chingazo, que no hay de otra, ¿no? Y, eh, güey, y la neta, carnal, te reconozco, güey, toda la gente de Sonora y gente de todo el mundo, güey, que, que te sigue también. La neta, neta, carnal, nosotros, a lo mejor tú escuchas de mucha gente lo que, lo que te dicen lo que quieres escuchar, ¿no me entiendes? Que eres una verga, acá. Pero, güey, nosotros cuando estamos atrás de la tele, nosotros también estamos viendo acá y la raza dice, a la verga ese morro, que un de más aferrado que la verga. Dice que... Sí, no, es que pues ya arriba del ring, todos los boxeadores, bueno, yo digo, no, todos los boxeadores pensamos diferente, ¿no? Con la pelea que te ahorita con el chocolate, que esa pelea no podía dejarme caer, no podía perder esa pelea, ¿no? Más sin embargo, se la dieron a él la pelea, fue una pinche pelea bien dura. Pero gracias a mi empeño, a, mi, a, a mis huevos, a la verga, ah, o sea, bueno. dale con todo. Eh, me dieron la oportunidad contra Viloria, ya fue, pero ya fue en mi peso, ¿no? O sea, ya fue en peso mosca, ¿no? ¿Cómo, cómo se amarra el tiro con el chocolate? El, el, ¿Fue el primer tiro ese? Sí, mi primer, mi primer pelea de campeonato del mundo fue con el chocolate en el 2012, eh, en noviembre, en, en, en Los Ángeles. Eh, no, pues me hablan, ¿sabes qué? Está la pelea contra el chocolate. En ese entonces el chocolate era el número uno libra por libra, o, o sea, de todos los pesos, ¿no? De todos los... Y pues nadie quería pelear con él y, y pues los que peleaban con él los noqueaban, o sea, le pe... era se muy bueno. Comía, sí, digamos, sí, se bueno. lo comía y pues ahí me dijeron, ¿sabes qué está esa pelea? Y pues la oportunidad que empezó a todo el mundo y la neta no era mucha feria lo que me ofrecían, pero pues yo por la oportunidad, por pelear contra el número uno libra por libra. Simón. Sí, Simón, dije, yo le entro a ver, o sea... Y el billete lo llevaba él, güey. Sí, no, no, o sea, él era el, el, el que cobraba, ¿no? Yo iba por, por la oportunidad más que nada desde, desde el campeonato del mundo. Y sí, Simón, nos, prepara, nos preparamos bien duro, tres meses duro, duro para, para esa pelea. Y se dio la pelea, lo único malo es que a mí me afectó la bajada de peso. Yo peleaba en 51, 51 kilos y tu, tu, tuve que bajar a 48 kilos, 48, 500, algo así. O sea, era, era mucho lo que, lo que tuve que bajar. Di el peso, pero muerto, o sea, de cuenta muerto. O sea. me, me, me estás platicando ahorita, carnal, me estaba platicando mi compa Gallo, que dos días antes... Del no, pesaje. Dos días antes del pesaje, platique la raza, ¿qué, ¿qué es lo que hiciste dos días antes, carnal? No, pues, o sea, toda la preparación bajando de peso, pero dos días antes del pesaje, eh, pues, no, no comía nada, o sea, no comía nada, nada, literal, y tomar agua, pues, menos, ¿no? o sea, porque me subía de peso, pero me cuenta que enjuagaba la boca y tiraba el agua, o sea, así, dos días antes del no, pesaje. No, como para hidratarte así. Sí, no más, porque no, pues, me acostaba y no podía ni dormir, o sea, imagínate con la ansiedad que traía de, de tomar agua, de, de, de comer. comer algo, o sea, no, no podía, y me acostaba, me, me me acuerdo que hasta las 2, 3 de la mañana estaba en la cama y con los ojos pelones, ya me, me levantaba las la, la manos, me jugaba la boca y me volvía a acostar, o sea, sí. Y no, no, una, una, fue una chinga esa, esa, esa pelea, la verdad. Verga, fue la primera contra el chocolate. Sí, mon, la uno. ¿Y esa qué sentías, güey, en, en, en round tras round acá andando bien débil? ¿Cómo está el pedo, güey? No, pues, o sea, sí me hidraté todo, me hidraté y comí todo bien después, eh, de hecho, fíjate, después del pesaje me pesé y todo y di el peso bien y todo, pero pues ya bien descompensado, ¿no? Eh, yo malamente no le hice caso al nutriólogo, pues a de cuenta que yo bajándome el pesaje me como eh, un chocolate, medio plátano o un plátano, tomo agua eh, o suero o gatorade, ¿no? O sea, para hidratarme. Sí, mon. Ya me dijo el, el, el nutriólogo, me dijo, ¿sabes qué? Mm. Tienes que tomar y comer la mitad de cada cosa, o sea, porque si no te vas a, vas a vomitar o te vas a sentir mal porque pues tienes dos días el, sin comer. El, el cuerpo lo resiente sí, de vas gaso, a resentir, pues. me dijo el, el nutriólogo. Y yo, pues no, Simón, pero pues ya me bajé el pesaje y yo lo que quería era tomar agua y comer, pues. Y pum, el entrenador me da el chocolate y me lo, me lo como todo. Me da el plátano y me lo como todo. Me da el agua y me la tomo todo y así. Y de volar me empancé y pues ya no, no, ya no quise meterle nada, ¿no? Sí, mon. Ya te cuenta que salimos de ahí, fuimos al restaurante. Me acuerdo que fuimos a unas pizzas. Y pues ya pidieron pizzas, llegaron las pizzas. Y yo andaba empanzado, pues de lo poquito que comí, pero pues yo me empancé. Sí, chinga. Y ya pues agarré un pedazo, pues no tiene ni hambre. Le di una mordida y me dio asco, o sea, de lo pasado que andaba. Sí, y ya me dice mi entrenador, no, come algo, me dice. No, le dije, ¿sabes qué? Me dio asco. Y yo me salí del restaurante y esperé a que ellos comieran. Entonces me, ya me senté afuera. Ya cuando terminaron, fíjate, caminamos como media cuadra y yo empecé a vomitar, güey. Todo empecé a vomitar, machine o sea, yo andaba bien descompensado, pues. Que el cuerpo, güey, anda no, de que... El, sí, anda. No, que, que, que pedo, no me han echado sí, nada. Ándale. De repente, sí, todo bueno, a la verga. Así entré y... Valió madre, o sea, y vomité. Ya llegamos al hotel, descansé un poquito. Eran como las... 
Desde que esa vez, normalmente el pesaje es a las 9, 10 de la mañana o 12 más tardar. Esa vez lo hicieron como a las 4 o 5 de la tarde, o sea, el pesaje, o sea, bien, casi 3 días sin comer anduve. A la verga, y ya cuando llegué al hotel, eh, eran como a las 7, 8 de la tarde y a las 10 de la noche teníamos una entrevista de ESPN. Y no, pues no podía comer en todo ese tiempo, no pude comer, traía pues así... Eh, pasado. Sí, mon. Nos fuimos al pesaje, y es, al, perdón, a la entrevista de ESPN, eh, como a las 10 llegamos ahí, fue la entrevista y yo con un chorro de ganas de, de vomitar, o sea, no había comido, pero todavía traía la ansiedad así de, de vomitar. Y ya pues entraron en la entrevista y terminamos la entrevista. Cuando salimos, dar cuenta que salimos los dos equipos al mismo tiempo, el equipo del chocolate y mi equipo, íbamos caminando al elevador y ya le agarro a mi entrenador, Alfredo, le, le, así por atrás, le digo, ¿sabes qué? Vamos al baño, le digo, quiero vomitarle. Y sí, fue en cuanto llegué, un vomitadero otra vez. Güey. A la mierda. Y lo bueno que no se dieron cuenta ellos, ¿no? Pero pues, bien, bien descompensado. Esa, ¿no? madre, esa madre puede ser, o sea, ver al rival, ¿no? O así que... Sí, no, pues imagínate que hubiera vomitado y yo algo a un lado de ellos. Y ¿no? anda demostrando sí, debilidad, sí, pues, sí, a la bueno. verga. Y no, sí, iba bien jodido en esa pelea. Lo único que me salvó es que iba bien preparado físicamente, o sea, sí, Y pues con la pinche mentalidad de que no gana, pero pues. De pegarse el tiro. Y ya cuando se hace la pelea, le digo al entrenador, ¿sabes qué? Si gano esta pelea, no voy a, voy, a, voy a dejar el título vacante, o sea, no voy a pelear en este peso, ya voy a subir a mi peso. Y no, pues la pelea se la dieron a él, fue un pinche peleón, que muchos me dieron ganar a mí, muchos lo vieron ganar a él. La pelea se la dieron a él, pero por yo la pelea que di, me dieron la oportunidad en mi peso ya contra Brian Vilora, fue cuando fuimos a Macao. Esa, esa pelea, eh, la primera contra el, contra el chocolate, ¿cuánto hasta terminó los... los, los sí, 12 rounds, de decisión, 12 rounds. o sea, no me tumbó, Ay. ni yo lo tumbé nada, o sea... Ya lo que te iba a comentar ahorita, que te, que te comenté hace ratito. Sí, por... Haz de cuenta que en, ese, en esa pelea, en el round 6 o 7, no recuerdo, yo de lo jodido que me sentí, lo me pegó unos ganchones de chocolate. Mi mente de que ya no, ya no, ya no quiero pelear, o sea, me voy a dejar caer. O sea, te sentías pero, bien culero, güey. No, para, no, para pensar eso, de la preparación que andaba yo, de bien preparado, o sea. Para andar pensando yo eso es porque andaba bien jodido, ¿no? Sí, mon. Pero a la vez decía, no mames, mi primer pelea de campeonato del mundo contra ¿Cómo? este vato, o sea, no puedo perder, no puedo perder. Y sí, eso es lo que me salió adelante, me sacó adelante de que las ganas de la ser campeón, sí, mon, la mentalidad, ¿no? Y era así otro cabrón, me dejó caer de volado, sí, o sea. Sí, no, pinche pelado estuvo chido. muy descompensado, güey, sin comida, sin alcida. No, no. qué putiza. No, hay mucha no, raza, no. ah, pues pinche pelea cabrona, sube, pero pues no sabía la raza qué putiza me dijo. O sea, tú, o sea, él a lo mejor iba al vergazo, pues, sí, ¿me entiendes? Sí, ¿Por qué o, le iba? o la raza a lo mejor bajó en la pelea, me vio muy bien, pero no. Yo creo que andaba un 50%, o sea, de, de la descompensada que andaba, pues. No, hubiera andado bien, yo creo que sí lo hubiera noqueado, o sea, porque yo me sentía, pues, sí, bien, bueno. pues, o sea, para, para la pelea. Contra el chocolate van tres peleas. Tres peleas ya. ¿La segunda cómo fue? La segunda, eh, bueno, desgraciadamente, fíjate, yo andaba con una pinche rodilla mala y no tuve preparación física al 100%, pero le gané la pelea, o sea, así, con huevos y con ganas, todo, le gané la pelea. Fue una pelea, una pelea que muchos lo vieron ganar a él como la primera. Sí, muy. Muchos me vieron ganar a mí. Los jueces me dieron la pelea a mí y pues ya me hicieron, me hicieron campeón del, del cinturón se me ve a mí. Y pues hace el 3 de diciembre del año pasado que se hizo la trilogía, pues después sí, de... Fíjate, la primera pelea fue en el 2012... Y esperé yo ocho o nueve años para la revancha, porque no me quisieron, porque sabían pues, que, que le que iba a atorar a la verga. No sí. la verga sí, y la no verga. quisieron, esperaron ocho o nueve años, ¿no? Y pues ya fue que se dio y le gané. Y ahora el 3 de diciembre del año pasado, pues todo el mundo también esperando la trilogía, porque sabían que iba a ser una pinche pelea. Sí, o sea, man. que él agarró su camino, se, se hizo sus campeonatos, sus peleas, y yo también, pues yo... Tú sobre lo tuyo. Y ya nos topamos. No, pues ahora sí le pegó una pinche chinga. Así, a la verdad. Y ahora, ¿cómo estuvo? Platica a la gente. Pues, ¿cómo, ¿Cómo lo sentiste a la tercera? o ¿Cómo, cómo, cómo te preparaste? ¿Qué, qué? No. Es que ya, ya lo conocías sí, también. Pues, pues. Pues, ya, es como la pelea de Márquez Paqueado, que ya se conocía. Pues ya ves lo que pasó. Sí, lo prendió, pues. Pero en esta pelea, pues ya nos conocíamos, este vato y yo. Y, y no somos unos peleadores noqueadores, pero sabemos que si van a hacer los dos rounds, a puro chingazo, ¿no? Vergazo, a la verga. Y así fue la pinche pelea, ¿no? Y la verdad que... Eh, yo me preparé, pues, ¿sabes cuenta? El doble, o sea, yo quería ganar esa pinche pelea. El, es lo que nos gusta, carnal, es lo que nos gusta a todos los que somos se, eh, seguidores tuyos, güey, que cuando vemos una pelea tuya sabemos que vamos a ver un show son porque no, sí. nunca, nunca el gallo va a dar una pelea como, una pelea como que, ah, pues, hay más o menos. Ya no, pero hay más o menos, a la verga. No, yo, que se yo gano, lo pierdo, vergado. pero doy espectáculos, o sea, eso, eso es sin duda, o sea, yo me subo al ring a darlo todo, ¿no? Que, ah, pues, como esa pelea que te digo con chocolate, o sea, ¿Qué me costaba a mí? Ah, una pelea, una peleita, dejarme caer y ahí estuvo, o sea, voy a seguir, pero sí, no, man. o sea, yo quería, 
dar espectáculo y, y pues ganar la pinche claro, pelea. No y, se dio, pero pues gané fíjate, mucho. Wey. Porque muchos dicen, ah, ganaste más perdiendo que ganando la pelea. O sea, y sí, o sea, después de esa pelea me dio la oportunidad con Milora porque dije, ellos dijeron, ah, un pollito más, o sea, vamos a, a partir de sumar. O sea, <risa> lo de no, Viloria. Lo de Viloria, pues el Macao. Simón. Sí, de hecho, en esa, en, esa, fíjate, en, esa, en esa conferencia de prensa ya estando en Macao, China. Ellos ya tienen otra, otra pelea armada de Viloria contra Milán Melindo. Ya la tienen armada la pelea. O sea, Entonces, antes no pelea conmigo. Pues. A la verga, decían. Le ha partido su madre sí, este morro. Sí. Y a la verga. Y ya la tenían firmada. Y ahí mismo dijeron en, en la conferencia de prensa, porque antes de la pelea hubo una conferencia de prensa. Sí, mon. Y ya le digo, eh, pues espérense, deja que pase. Era miércoles y pues la pelea iba a ser el sábado. Espérense, deja que pase la pelea. Y así me gana, pues ya hacen sus planes. Pero ellos ya la tienen firmada. Pues. Por eso fui yo tres o cuatro meses después a, a Macao, porque... Pues le gané a Viloria, tuve que ir contra Milán Melindo, pues. O sea, huevito, era porque... Le ganaste, le ganaste el tirón a los dos cabrones, a los dos cabrones <risa> le gané, la huevo, sí, no. ¿Cómo estuvo esa, güey, la, 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 contra este loco, el, el Viloria? Eh, pues, pues así como te digo, o sea, peleé con, con el chocolate. Sí, mon. Y pues ellos me ofrecieron la pelea contra Milán, contra, perdón, contra Viloria, porque pues venía de perder contra chocolate, venía pues débil, según ellos, pero pues no sabían ellos que yo iba a pelear en un peso que no era el mío, pues. Ya es con... que no te vieron al 100, sí, pues. no, dijeron, no. este morro da, es un, buen, buen, da anda, un buen show, da un buen mo. show y la verga, pero pues le metemos a este vato para que le pegue unos trompos. Sí, y... y así fue, así, así la pensaron ellos. Tres pues. pelones y dos fletamos. No, no. <risa> y ya en mi peso, pues en peso mosca, pues son dos, tres kilos de diferencia y ya iba fuerte, yo, sí, bien mo. preparado. Dije, no. Yo dije, desde que me dijeron, no, si se hace y la voy a ganar esa pelea, le dije. Y esa madre, ¿cómo, cómo, cómo, lo, cómo lo sientes tú, por ejemplo, contra Viloria, güey? Que él iba como favorito de su equipo que decían, no, oh, le va trompear a este vato nomás. ¿Cómo lo sientes round tras round, güey? ¿Ese te lo fuiste de los 12 o lo noqueaste? Sí, no, a 12 rounds. Eh, de hecho, en la pelea con el chocolate, él peleó la estelar contra Tyson Márquez, el de aquí, de, de, bueno, de Empalme. Saludos, mi compa Tyson. Saludos ahí. Pelearon ahí ellos dos y yo peleé la semestelar con el chocolate en esa misma función, pues, y sí, por eso ahí fue donde me vieron ellos, pues, los de Viloria. Ok. Ay, este es un pollito, vamos a llevarlo para pa ganarle y después contra Milano Melino. Y no, pues, nos fuimos a Macao, eh, pues armaron todo el show ellos, pues gané la pelea, pero no, pues pelea, eh, pues el vato llevaba, no me acuerdo si 16 o 17 mexicanos al hilo, o sea, no, sí, no le podían decían, ganar, el, mata el, mexicano, el, el débora mexicano le decían el vato, el si débora no. mexicano, el pelón no, pues, llegó, llegó el gallo, el pelón te pegaste, no, 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 sí, oh, todo, pues, contra un show al sobaco, el diablo, no, para vamos a... No, <ríe> no qué chingón, hermano, sí, no, pero es una pelea muy dura, en el round 6, 7 también, no sé si se ha visto la pelea. Hay un pinche encontronazo que, es que nos, la vi, la que vi, nos damos sí. los dos en la nariz, más y nos prendemos los dos. Y sí me puso mal, pero como que yo lo puse también un poco mal acá y yo rematé, seguí rematando y él, y él ya no, pues. Pero, pues sí, sí pero, bueno, ya está retirado él, pero pegaba muy duro el vato. Eso, sí, o sea, muy fuerte estaba y era bueno, o sea. ¿Quién ha sido, quién ha sido el, el boxeador que tú dices, este, este vato es el que tiene... Mejor el marro que el que pega más duro. Pues no sé si viste la pelea de, de Rumbisay contra el chocolate, que, que fue que lo durmió al chocolate. Sí, o sea, él lo noqueó. Después me tocó pelear a mí. De, de hecho, pelea con el chocolate, lo noquea. Bueno, primero se pe, pelearon uno. Y para mí la ganó el chocolate, pero se la dio a Rumbisay. O sea, se fue una decisión. Y en la segunda ya el Rumbisay lo noquea. O sea, como en el cuarto round que lo noquea más chingo. Lo, lo duerme. Sí, muy. Después de esa ya voy yo contra el tailandés y dije, la madre, este güey va a pegar como pata de mula, de verga. Y sí, güey, no. El vato pega. No todos los boxeadores pegan con duro con las dos manos. O sea, uno pega con la derecha más duro o con la izquierda, sí, ¿no? Muy. Y este vato donde me pegaba, me pegaban aquí en los codos, Se en la sentía cabeza. un vergazón, güey. Sí, güey, no. Pegaba duro ese güey. Lo, lo que me ayudó a mí es que boxeo mucho, que me muevo mucho. O sea, sí, no me conectó al 100% como el chocolate. Y el chocolate, como son de faje ellos dos, se, se encontraron. Se Sí. Y yo, no, pues no, pues qué pendejo va a ser, que pega de pura madre, decía yo. No, pero sí, estuvo, yo creo que ese vato, eh, pues Vilore también pega duro, Giovanni Segura, el tirapier, no sé si tocó verlo qué también bueno. ese vato, ese vato también pegaba bien duro. De hecho, me, en los agarrones acá me pegaba así, así en cortito, y no, man, pues sentía como una piedra, así una pinche chompa, la verdad. Ah, la ese vato pegaba duro también. Sí, pero sí, de los que más acá, el, el tailandés ese, güey. Ese vato pegaba como pata de mula ese, güey. Neta, güey. Sí, no, estuvo... Y por ejemplo, carnal, de este, hablando monetariamente, una vez, no me acuerdo si una entrevista, güey, o, o en una, no me acuerdo, dónde, dónde, dónde miré, que, <coughs> que, que dijiste, tú lo comentaste como que tú dabas mejor pelea, mejor choca, y a ustedes les tocaban menos, men, menos feria, la verga, pues. 
Eh, fíjate que desgraciadamente el, eh, yo creo que es el mercado eh, americano, ¿no? Que ellos, pues desde la época de Mohamed Ali, Tyson, eh, Mike Tyson, sí, eh, a ellos siempre les ha gustado el, 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 pues ahora sí que el nocao, ¿no? O el que pegas y duermes, ¿no? Y, y pues desgraciadamente y malamente para nosotros que pues nosotros somos boxeadores de tirar chingazo y de, de, tirar de, sangre de, y todo, ¿no? Pero desde siempre, ¿no? Yo creo que pues de hecho la chiquita González contra Michael Carvajal, esos vatos en sus tiempos fueron los que cobraron un millón de dólares, o sea, en esos tiempos, ¿no? Que ahorita ya es muy raro quién gane de nuestros pesos, quién gane un millón de dólares, ¿no? O sea, está muy cabrón ahorita. Y muchos nosotros como pesos chicos, pues andamos lo que andamos peleando, ¿no? O sea, tal, tal vez si yo digo, yo ya, ya voy de salida, pero tal vez son los que vienen de abajo, pues porque sí, o sea, es una chinga que... A mí entonces unas pinches peleas como cualquier otro peso. Y pues. 12 rounds te pegan un sí, tiro. No, y, y a veces salimos cortados, salimos quebrados de las narices y damos buen espectáculo y la neta nos pagan una baba pues a comparación de los pesos. A comparación grandes, pues. de ellos. Sí, no, sí. sí es, ¿Cuál es, es la pelea que, que te ha tocado que mejor pagada, güey? Eh, de hecho, eh, entre más, por ejemplo, vas, vas de poco a poquito, ¿no? O sea, no te pueden pagar, por ejemplo, al menos que pelees a menos round, pero ya cuando ya eres peleado de 10, 12 rounds ya no puedes bajar a 8, a 7, entonces tienes que pelear a 10 o a 12. Sí, y si está rankeado en los primeros 10, eh, depende, si te dan la oportunidad, tiene que ser el huevo a 12, ¿no? Pero ahorita, pues de hecho, ahorita es cuando más estoy ganando dinero, pues en, en, ya cuando... En, en estas peleas. Ya, ajá, en estas peleas, porque pues son peleas de campeonato y aparte de, de los... Bueno, yo a los... Yo me hice campeón a los 20... Bueno, casi 22 años eh, y pues empecé a ganar dinero, pero pues no como, como otros peleadores de peso grande, ¿no? Pero, sí, o sea, a mí ya lo que yo ganaba, pues yo empecé a ganar más desde, desde el 2013, que fue... Pues en la... un Oxxo no lo gana, pues. No, no, ni, ni de pedo. <risa> <risa> no, 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 la verga, no, no, imagínate todo el mundo trabajar en el Oxxo. Sí, eh. No, pero eh, sí, conforme vas peleando, o sea, va, vas haciendo eh, pues más dinero y depende también mucho del rival, eh, si eres campeón o no. Tiene mucho que ver eso. Y pues más si eres un pinche peleador que das espectáculo, o sea, te contratan más los promotores y todo sí, eso. Mon, sí, es como mon. un show a la verga. Ah, huevo. Pues. Oye, güey, te iba a preguntar, carnal, de este... Lo de boxe azteca, güey. Campeón azteca. En, en campeón azteca. Cuando, cuando fue esa madre de, de campeón azteca. Cuando tú entraste, güey, pues había muchos morros bien... Éramos bien, 16, de hecho. Bien perros sí. también, güey, para los vergazos. ¿Tú creías desde que entraste de que, sabes qué, lo va a ganar? ¿O veías algún rival que decías, ese va a estar cabrón a la verga? Güey, pues sí, en pichi pelea esa con el zurdo Sánchez, que fue el... Ese güey me quitó lo invicto a mí, no sé si sabías. Sí, es, ese güey, te das cuenta que yo tenía 18 peleas... Ganadas con 15 nocaos, o sea, iba invicto, güey, sí, y peleé en Moshis con él antes del torneo ese. Pero pues yo, según yo, era bien bueno, me confié, mi entrenador dice, no, tú eres, tú eres Dios, nadie te va a pegar, o sea, casi, casi me decía eso. Pero yo, la, yo topo, pues. la neta, me confié, entrené dos semanas nomás para bajar de 57 kilos a 51, y pues me confié, y me pegó, pues no me pegó una chinga porque lo tuvo buena la pelea, pues, pero peleamos en Moshis en la casa de él. Él me tumbó en el segundo o en el primero, no recuerdo. Yo lo tumbé en el seis. Eh, la pelea era, era diez rounds y la, la bajaron ahí mismo a ocho. O sea, hicieron una jugadita ahí, pues que sí, valió madre. El pinche pelea tuvo parejón ahí, pues se la dieron a él. Eh, eso fue en el 2000, ¿qué será? 10, 2010, porque en el 2011 fue el torneo que apenas teca. Sí, mon. Pues a los meses después ya me habla mi promotor, me dice, ¿sabes qué? Hay un torneo en México de campeón azteca. Ya había habido de otros pesos de campeón azteca. Sí, mon. Ligero, súper ligero. Me dijeron, no, ahora va a ser uno en tu peso, un peso mosca. Y le entra eso que no, pues, fiero, ¿quién va a entrar? O sea, yo lo primero que pregunté, ¿quién iba a entrar de sí, rivales? Mon. Y eso, porque iban a entrar varios de México. Y... Y pues, no, pues tal y tal y tal y tal. No, pues conozco a varios. Y pues acá está el zurdito Sánchez. No, oh, es fierro. Y dije, voy a entrar. Va. Ahí le voy a rajar. La hueva, ahí le voy a rajar. Y que si me toca, eh, ahí le, 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 le rajamos. Y sí, pues el torneo, conforme fueron, éramos 16, fuimos, fuimos, fu hicimos hice cuatro peleas ahí. Ahí doy cuenta que peleé el zurdito con uno, y luego peleé yo con otro. Y así y nos fuimos hasta la final, él y yo. O sea, sí, nos bueno. topamos en la final, él sí, y bueno. yo. O sea, nunca te tocó. Eh, en, directo, en, no, no me sí, tocó. O sea, de cuenta que él, o oh, no sé si los de Azteca como van las peleas así, pues yo creo que sí, porque como iba, ya había, ya sabía qué sí, rollo. Man. Así nos fuimos el peleo con uno, yo peleé con otro, y hice cuatro peleas, bueno, tres, y en la final nos topamos él y yo, güey. A la mierda. No, y no, ahora sí vas a ver lo que bueno, es que la verdad. <risa> no, pues me preparé ahora sí al 100%, machine, sí, y man. 
Ni no, pinche peleón. Ahí está en, en, en sí, YouTube. Sí, estuvo bien chingona, Florida. Estuvo, pinche pelea. Estuvo bien buena. Me tumbó también en el segundo round o tercero, no recuerdo. Fíjate que esa, un, un pinche anécdota en esa pelea. Yo 15 días antes de esa pelea, me, entrenando, me cortan, güey. No sé si tengo un chingo de abierto. Sí, pero, pero me cortan entrenando. No, no trae caretas. Estamos haciendo escuela de combate. No era ni sparring, güey. Y estaba yo con un zurdito, porque el, el zurdo, el, el vato es zurdo, pues con que iba a pelear, y sí, pues estábamos entrenando ahí. Y nos calentamos yo y el morro acá, como si fuera Sparring, pues. Y nos topamos, güey, me dio el cabezazo. Sí, fue a este lado, porque aquí. Sí, mon. Nos ¿Y topamos. Te abre no, ceja, me abre la ceja, la ceja, pero un tajón, pues aquí la tengo, si se sí, alcanza mon, a ver, es sí, un tajón sí. machine, güey. Y, y pues a la madre, ya le hablamos al promotor, ¿sabes qué? Valió madre. Ya faltan dos semanas para la pelea, wey, para, esa, para la sí, final mon. de Campeón Azteca. No, dice, no puedes cancelar la pelea porque pues ya la final, ya, ya está todo armado, me dicen. Y pues yo con pinche tajón acá, no, pues ¿y luego qué vamos a hacer? Y si me cosen, pues no me van a dejar pelear allá, o sea, pues, no me iban a dejar. Ya fuimos con el doctor y me pegan con top, güey, con top, top. Uh, me agarran y me pegan. Verga, los solo, ¿no? Con top, güey, y pues bien pegadito acá. Pues, y luego me maquillaron, ya para cuando iba, me maquillaron acá. Y se, era como una cicatriz, se de cuenta, pero no, estaba abierto todavía, pues... O sea, donde tuvieron pegado un vergazón. No, ahí? pues me pegaron un vergazón y sí. me abrieron a la verga, pero, ah, pero ah, haz de cuenta que de hecho pues, estábamos en la foto, porque antes de eso, de hecho nos fuimos una semana antes de la pelea porque pues teníamos que grabar y la chingada para sí, el show, bueno. pues. Y en eso pues estábamos frente a frente, pues yo dije, este güey, pa huevo que sabe que tengo la pinche, porque se ve, pues se ve sí, a la bueno. verga, pues y luego pues inflamado y la verga. Y nunca mencionaron nada, pero pues yo digo que sí se dieron cuenta, ¿no? Ya está todo. Eh, de verdad, dicho, no, pégale. Sí, ahí a la verga, verga, sí, ¿no? sí. Y luego, ¿Eh? pues, ese guato, los de TV Azteca, pues, era el, para él, ellos eran el favorito de él, no era yo, o sea, era él el favorito. Ellos querían que él ganara, pues. Era el chipilón, ¿no? Era verga. el chipilón, y pues yo. Y no, pues, se da la pelea, el, creo que en el segundo, en el tercer round, el tercero, cuarto round, me abre la otra, mamón. La otra, la buena, la verga, güey. Y sentí la sangre Y ahí en la esquina Y ya le digo Mi entrenador Mi entrenador me vio Y se asustó Porque pues era la otra La, la buena Me la había abierto Un zurdazo Ya le, lo vi Que se asustó Este güey peloloso Ya sé le digo, Ya sé que valió verga La otra Así le dije Ya sé que valió verga La otra Le digo Chingale Échale Ahí lo que tenga Tápale que la verga que... Tápale Le dije Y sí pues ya me echó vaselina eh, Y salí a pelear güey eh, uno, dos rounds más, me abre la otra, güey. Y pues no, pues sí. O sea, no me ha ocupado tocar. Un sangrero, güey. De cuenta estaba peleando y yo me, me, me ardía con, los, con la sangre, me ardía los ojos, güey. Ya pues me tallaba ahí, a ver. Ya pues eh, me tumba como en el. Bueno, como el dos, dos, tres antes del corte me tumba. O sea, pinche pelea, todo sangrado, me tumba. Y todo lo. Fíjate que una vez yo me senté en la esquina y yo veía la esquina de ellos y veía los que estaban abajo, o sea. Todos los de Azteca, todos los que querían que ganara, ahí estaban. Estaban a, con en él, su esquina, güey. Y, y yo vi que uno le dice, ya valió madre, ya, ya ganó este vato, le, o sea, ya está y acabado, no, dije, ya valieron, o sea, yo dije, pura madre, dije, o, perra madre, no, güey. No, dije, pura madre, dije, o, y ya le dije, afro, guay, este vato quieren que pierda, le dije. Y ya me subí, me, bueno, me, me paré, güey, como el round, no me acuerdo si 5 o 6, como, bueno, sí, como 5 o 6, empecé a apretar, o sea, ya lo pendejo, a los güey, o sea, a los a, a huevos, a sea, la verga, a los huevos, y ya empecé, no, con todo, güey, y ya, eh, pues era la pelea de round, y todo, pum, pum, desde, desde que me tumbó, empecé a apretar, a apretar, a apretar, y sí, iba ganando ya, o sea, iba ganando la pelea, y en el último round que lo prendo, güey, pum, y cae el vato, y se levanta como en el 9-10, pero ya, lo, o sea, la paró el referee, o sea, la gané no por nocao, la, la pinche verga, pelea, no, güey, la pinche pelea bien cabrona estuvo, y, y pues gané claramente pues, por nocao, sí, sí, pero no, ese, ahora sí ya, le, pues, me quitó el invicto, pero pues yo, pero y lo, no, y la otra, otra anécdota, güey, fíjate, en esa misma pelea, güey. O sea que el ganador le daban 100 mil pesos, y el perdedor 50 mil pesos, güey. Eh, ahí. Ahí, en esa pelea, en la final, güey. ¿Cien no, mil bolas? Cien mil pesos y al y al, y al, y al perdedor cincuenta mil. Sí, güey. Pues cuando estaba peleando que me tumba, güey. No, pues caigo a la vez, güey. Y estoy en el suelo, o sea, en cuestión de segundos, tres, cuatro segundos lo que, lo que me levanto. Pero en mi mente, güey, se me vino todo, mi, mi familia, no, cincuenta mil pesos no me van a... Es lo, mismo, es lo primero que pensé, güey, cincuenta mil pesos no me van a alcanzar, dije yo. Y me levanto con todas las ganas ah, a la vez. Ay, este, el regalo, no, la necesidad de que... Sí, no, no pues no, imagínate. Ver, sí, no, no otro pedo. O sea, venir de... No más de juntar botes, de vender camarón. O sea, dije, no. no. 
50 mil pesos no me van a alcanzar. Dije, hoy me levanté y pues con todo. De ahí me fui con todo y, y no quieres, o sea, no quise no, pelear. Sí, güey, no, es que la mente es cabrona, sí, sí. A la verga. Yo cabrón. siempre he dicho, o sea, como tu mente piensa, tu cuerpo reacciona, o sea, eso es de huevo, o sea, si tú vas bien preparado, pero vienes con culo, no, valiste ver, vale. o sea, pierdes come, a la verga. Pues, sí, te sí, come la sopa. Sí. Y así, no, pues sí. No, historias cabronas que, que hemos vivido, ¿no? Porque sí, pues mi entrenador desde los... Yo me vine a los 15 años para acá y a veces que no tenemos ni qué comer y no, y hemos batallado bastante, güey, pero gracias a Dios y a la disciplina, al esfuerzo, lo hemos chingado. Wey. Está cabrón, pues yo, yo me acuerdo, güey, que eh, tú ibas a la 27, ¿no, güey? Sí, sí, sí. La 27, pues, era una, era una secundaria. Ahí nadie, estaba, la, que nadie la quería, güey. <risa> Eran los más bravos a la verga, los solos más bravos, ahí van a la 27. Y ahí iba mi papá. <risa> <risa> no, a ver, no, yo me acuerdo que pura 27 oh, para <risa> y lo, es que mira mi compa estaba en la 27 pero mi compa creció en un barrio de los barrios más bravos de Peñasco todavía ¿no? todavía <risa> se llama el sobaco del no, diablo no ni la policía ya la bro. neta <risa> lo que es. la neta la verga era un, eh, eh, es todavía pero antes era de un no, barrio de la verga problema. braverísimo que, no, no, no. machín entonces mi compa de bien morro se empezó a, a hacer notar y a escuchar de que él, él, él entrenaba box y todo el pedo, ¿no? Que, o oh, el TT, así. El tete, no, mucho, sí. mucho lo conocemos en Peña como el TT. El tete, así sí. de que no. Ya nadie me dice el TT, pero sí, antes era, ah, el TT, ah, sí, el boxeador. Sí, y la neta, pues yo siempre fui, nunca fui vago, peleonero en la calle, pero siempre era bien disciplinado en el box y por la raza, por, por eso me conoció. Pues yo peleaba y noqueaba a los niños, o sea, a mí, de mi edad, pues sí, los noqueaba, o sea. Ah, oh, este morro va a ser bueno. De hecho, me decían a mí, cuando empecé el box en el motorcito, me decían, porque tú eres un putero de vergas. Oh, ah, sí, y ya pues me pusieron pues, el TT, y así me quedó, y ya después pues, al profesional gallo, ¿no? Pero el sí, gallo. mucha raza desde chico, no, tú vas a llegar. Y mucha raza, o sea, sí, porque mon. me veían, pues. Es que se nota, y, carnal, sí, en ¿no? caliente. O sea, si, alguien, si alguien destaca en algo, dice, eh, ah, huevo, este vato tiene que, sí, tiene ay, que ay, rifar sí, a la verga. No, no sí. Y, y sí. pensabas, güey, tú como peleaste, te pegabas, tiro, por ejemplo, cuando estabas morrido, ¿A qué, ¿A qué edad empezaste a boxear, güey? Yo empecé a los nueve años, a los nueve años, pero ah, desde bueno. entonces yo fui eh, disciplinado, o sea, yo, yo iba al gimnasio y me da cuenta que todos los morritos de mi edad jugando, y yo no, yo iba a lo que iba, o sea, Tú ibas iba a a al entrenamiento. Y luego nos ¿verdad? mandaban a correr, don Juan, no sé si te tocó conocerlo, sí, don Juan, nos mandaban a correr 10 kilómetros a los grandes y a los chicos 3, 5, lo que pudiéramos, y yo no, yo iba atrás de los grandes, o sea, los niños se iban platicando, caminando, y yo no, yo siempre iba, o sea, yo lo que iba. Con otra pues, mentalidad, la verga, pues, mentalidad, eso es lo, que, lo que hace, lo que marca lo que, la diferencia. eso es lo que me ayudó, o sea, la mentalidad de, pues, de la neta, de salir adelante, o sea, esa madre. La necesidad también, carnal. La necesidad, carnal. la necesidad cabrona, como dicen es que, por ahí. la neta, a mí, a mí muchas razas también me preguntan acá, de que, no, oye, de este, ¿cómo, cómo? Es que, carnal. La necesidad cuando tienes tú, güey, que tienes que parar bola por la familia, güey, que sí, tienes que ver por ti. ¿Qué dices? Ya me toca a mí a la verga pegarme el tiro por, por, por mi gente. Güey, ahí te vale ver, que te vale verga el hambre, el frío, el calor, el, si duerme en el suelo. Ay, te vale ver. La, verga, sí, la neta, no. esa madre es la mentalidad también pues, que trae uno, güey, de, 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 de salir adelante y todo el pedo. Te pregunto, hermano, ¿en, <coughs> ¿en quién piensas, güey? ¿A quién le dedicas las peleas? Eh, tus padres, pues yo, yo sé la historia de tus padres, pero piensas en ellos, ¿en, en quién piensas antes de, antes de subirte una pelea? Güey? Sí, no, no, sin duda, pues de hecho en los entrenamientos, o sea, siempre estoy pensando en, pues, ahora en mis hijos, ¿no? Sí, Cuando muy... iba empezando, pues, pues sí, mi papá, mi mamá, de que pues no están y va para ellos, o sea, siempre hasta el cielo, mis hermanos, que pues ahí andan también en Puerto Peñasco, siempre también, pues ahí eh, pensando en ellos y pues ellos obviamente me apoyan, ¿no? Sí, eh, ahora pues mis hijos, mi esposa, pues siempre, de hecho desde la secundaria, pues ahí andamos y, y pues ellos son, son los, ahora sí que mi motor para salir adelante, ¿no? Y sí, siempre estoy entrenando y pensando en ellos, ya cuando me subo al ring, pues ya no, esto va por mi familia, o sea, es lo, primo, lo primero que pienso, ¿no? Eh, obviamente, pues también a la gente, ¿no? A México, porque pues, la gente es la que... La sí, que, la, el apoyo que te da la, la raza. Que sí, da la raza y, y sí, pues también dedicados eh, para ellos. Y, y pues a veces sí hay un que otro, eh, una dedicatoria especial, ¿no? Que para tal persona, así, pero sí, sí bueno. normalmente cuando yo me subo al ring, para mi familia y... El y, paquete va para la familia, ¿no? Sí, lo que es. Sí, a huevo, carnal. Es que la gente, pues uno se pega el tiro en la vida por, por, sí, por, la, por, la, por familia, la gente, la verdad, ¿no? por, toda la, por toda la familia. Al, al preguntándote ya más, más personal de la, de la familia, yo sé, carnal, yo conozco tu, tu historia, sé que, que perdiste a tu padre y a sí, tu madre. 
a, a los dos. ¿Quién, quién, quién falleció primero, carnal? Eh, fíjate que, de hecho, fue una historia ahí larguita porque yo estuve en Puerto Peñasco, después me llevaron a Mexicali con los tíos, mi tía, una tía ahí, eh, después me regresaron otra vez a Peñasco. Cuando tenía eh, cuatro años, eh, yo convivía mucho con un señor que era amigo de una tía mía y yo me encariñé tanto con él que yo le empecé a decir papá a él y no era mi papá de sangre, ¿no? Y a los cuatro años. A los cuatro años, yo recuerdo bien, o sea, a lo mejor muchos dicen, ¿cómo te acuerdas tan chiquito? Pero sí, yo recuerdo que el señor me trataba muy bien y él, él vivía en Moshis. Eh, sí, bueno. En ese entonces yo lo conocí en Mexicali con mi tía con la que vivía ahí. Después mi tía me llevó a Puerto Peñasco. Ya me quedé en Peñasco y él, en una de esas llega él con mi tía y me dice, oye, eh, ¿crees que te dejen ir para conmigo para Moshis? Me dice, ¿de vacaciones? No, no, a vivir, me dice, a vivir. Y yo, no, pues ojalá, Leo, porque yo me gustaría vivir con usted allá. Y aparte mi mamá, pues como que, yo no sabía, estaba chiquito, pero yo creo que ellos ya saben que tenía leucemia, mamá, pues mi, mi tía, la hermana y mamá, con la que, la que nos quedó después. Sí, muy. Yo creo que ellos ya sabían que tenía leucemia, y yo, no, pues yo estaba chiquillo, y yo, pues, hey, mamá, eh, yo siempre, mi mamá, me recuerdo bien que la veía siempre acostada, o sea, yo creo que ya estaba enferma, pues. Pero tú estabas <coughs> muy niño, pues. Sí, pues cuatro años, o sea, un niño, sí, cuatro años, no, o sea, no, no, no sabe. No sabes ni qué pedo, sí, pues, mon. Simón. Y ay, llegó mi papá, llegó mi papá, eh, José Luis, ¿no? un padre de cáncer también. Y al, llegó mi papá, le digo, ¿qué si me dejas ir a Mochis con él? Y ya pues el señor se acercó y empezó a hablar con ella, con mi mamá y con mi tía, con, con la que nos crió, que era la que atropellaron. Sí, sí mon. Y ya pues el chiste que los convenció, güey, las convenció y no, pues yo contento. O sea, yo me iba con mi papá para Mochis, o sea, yo pues, andaba para mi Cali, para Peñasco y ahora para Mochis, voy a conocer Mochis, voy a conocer a la familia a la de mi papá. Verga. Y sí, bueno, fuimos para allá, bueno, me llevó para allá, y me metió al kinder. De los cuatro a los siete años, que a los siete años fue cuando me fue, me falleció mi mamá, pues a los siete años falleció mi mamá. Y en ese entonces, fíjate, mi papá, bueno, el señor andaba batallando un chorro que no tuvo ni para llevarme para el velorio, o sea, para regresarme a Peñasco. Y pues no, no me tocó estar en el velorio de mamá. Y en eso, eh, pues hablaba, vida, con, claro. hablaba con mi tía, con, con la hermana de mamá, la que vivía con, con, con ella ahí en Peñasco. Me dice, ¿sabes qué? Me dice, voy a ir por ti, me dice, voy a ir por ti a Mochis, porque el señor no tenía ni para mandar ni nada. Pues. Sí, mon. Y pues sí, mi tía, pues, fíjate que mi tía nunca, bueno, nosotros nunca hemos tenido ni dinero, ni, o sea, mi tía trabajaba ahí pues, limpiando casas, planchando, la chingada, ¿no? Y el chiste que mi tía como pudo, me acuerdo en ese entonces yo viajaba en tren con el señor y ellos viajaban, mi, mi abuelo en paz de cáncer era, era ferrocarrilero sí, y mon. pues ahí conseguía pases o no sé cómo le hacían, pero lo subía ahí, y lo subía sí, ahí mon. y me llegó un día mi tía Moshe, pues, me llegó y sabes que vengo por ti, me dice, y yo no, pues yo tenía, imagínate de los, de los cuatro o siete años sin verla, o sea, sí hablaba con ella, pero pues no era la misma, pues. Y yo era con el señor encariñado, con toda su familia, su mamá y todo. ¿Y que él no era tu papá? Y no era mi papá, pero pues yo ya te cuenta que para mí era mi papá, pues. Fue, fue una figura paterna, güey, sí, machi. En ese entonces, sí, pues estaba, estaba, no, pues estaba al cielo el señor, pues, sí, o sea, wey. no tenía la neta dinero, pero no, yo era feliz estando ahí con ellos. Y ya pues mi tía, no, ¿sabes que Vengo por ti, me dice. Yo una llorona, me acuerdo que tenía una llorona, no, no, decir, no quería wey. irme para Peñasco, güey. Sí. Y ya pues, no, pues, ¿sabes qué? Eh, ya el señor habló conmigo, me dice, no, luego voy por ti o voy a ir a visitarte. Y ya pues el señor me convenció, me, me, me puso alegre, calmó, sí, me el... calmó. Chica, ¿me puedes pasar una de estas? Mira, porfa. Y ya pues, Simón, y nos regresamos, güey. Yo no recuerdo, pero mi, mi tía me contó en ese entonces que, que no tiene dinero para comer, güey, no tenía, y yo una llorona en el tren, güey. No, mamá, tía, tengo hambre, tengo hambre. Y no sé qué, un vecinito ahí de los, de los asientos ahí me dio comida, o sea, no, 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 batalló así para llevarme a Peñasco y ya pues llegamos a Peñasco y ahí nos crió. O, o sea, sea, fue nomás con lo del pasaje de sí, cuenta. Sí, no, 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 iba, no iba dinero, o sea, y quién sabe cómo se iría, o sea, dice que de raites y así, el tren y raites y así, y pudo llegar, pues. Pero ya cuando llegamos a Peñasco, pues ya estamos ahí pues, con mis hermanos, Chelil, Asirles, eh, pues ya nos metió a la escuela eh, y ya pues ya... No conocía yo, bueno, yo no recordaba a mi papá biológico en ese entonces y él vivía por la Luis Encinas, yo vivía en la Francisco Vía y él vivía a dos cuadras de la casa, pero él ya tenía otra familia. O sea, tu ya... papá biológico. Simón. Sí, Simón. Sí, pero yo, o sea, yo no me acordaba de él, ¿no? Y ya mi tía me decía, hey, tienes que ir con tu papá, o sea, tienes que conocer a tu papá. Y yo, no, no, me daba cosas, o sea, no, no. Y aparte él ya tiene otra familia, así. Simón. Sí, no, le digo, si, si quiere que venga él a verme, así. 
Y ya en un SM convence y yo fui, yo fui a la casa de él, me acuerdo. Y ya pues empecé a con, medio convivir un poco con él, o sea, él, él era pescador. Sí, mon. Y empecé a medio convivir un poco con él y pues con sus hijos, su familia ahí. Eh, ya pues pasan los años y sí conviví un poco con él, o sea, no, tampoco no es como que mucho. Y a los, yo, yo tenía ya 14 años, güey, y, y antes de eso él, él se había compresionado en el mar, o sea, le ha, le, se había puesto mal ya, y, y la, la libró, el chiste que la libró, quedó mal, caminaba mal, pero pues le dijo, doctor, ¿sabes que era, era abuso? Oh, era abuso, sí, oh, okay. Y le dijo, ¿sabes que Ya no, no te puedes meter al mar porque si te metes, va, 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 no la vas a contar. Y era donde vivía. Sí, mo. Verga. Y el chiste que, ah, pues, al tiempo, a los años, se vuelve a meter al mar, güey. Y pues ya no la contó, güey, sí, mo. Tenía yo 14 años, recuerdo tener 14 años y pues ya falleció él. Igual, pues ahí yo he estado con mi tía. O sea, a los, a los 14 años te quedas sin tu mamá. A los 7 años. A los 7 años. A los 7 sin tu mamá. Y a los 14 años. O sea, 7 años después. A los 14 fue mi papá. Sí, mon. Verga, güey. Sí, sí. Y pues ya después pasa lo de mi tía que la atropellan. Y fue el 2000. Tu tía era la que te seguía criando. Sí, la que pues? fue por mí, pues la que fue por mí. La, o sea, fue, era, era, hermano, mi, mamá, era mi otra mamá. O sea, era, era la que nos crió. Eh, de hecho, iba para la pelea con el chocolate en el 2012. O fue en el 2011 cuando ella falleció. Eh, pues que la atropellaron contra un so con, con un sobrino mío, mi sobrino de Andal, Geyser Acuña. Pues, Simón. Él, a, él, a él fue el que la atropellaron. Rapero, ¿no? Simón. Simón. A, él, a él lo atropellaron con mi tía. Pues mi tía, como que al salvarlo, la, lo aventó al niño y pues la, se llevó todo el, Bien, el chingazo de ella. Pues. Y pues sí, en el momento falleció ella, o sea, del golpe. Y mi sobrino, fíjate que yo creo que sí lo alcanzó a agarrar porque de cuenta que pedían la guarnición en, 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 en la, la nuca. Cabeza. Se pega y pues sí se puso, duró meses en coma, o sea, estuvo mal y ahorita... Verga, pierna, ¿no? Y es no, una sí. verga para rapear el mundo sí, no, también, güey. Sí, sí, ahí anda el güey, anda. Sí, ¿no? ahí hace poco vino aquí, anduvimos aquí. Eh, ahí en la casa estuvo con nosotros y... No, sí anda, le anda, anda echando banda, sí, loco. Ahí, saludo ahí para el Heiser. Saludo como Heiser. Estamos al tiro, carnal, bendiciones. Entonces, carnal, ahí pierdes a tu madre, a tu a padre, papá, a mi tía, a tu tía que fue la que te crió. De ahí para adelante, que a la verga, de hecho, de, hecho, de, hecho, antes, de hecho, antes de que fallece mi tía, fallece mi abuelo, o sea, mi, el papá de mi tía. Con el que te creaste también sí, ahí, te, a la verga. No, de hecho, todas las vacaciones nos íbamos a Mexicali con mi abuelo, o sea, siempre. Y fallece mi abuelo y después fallece mi tía, o sea, no, pura pinche de gracia, a pero la pues. Verga, hermano. Fíjate que desgraciadamente y para bien o para mal, eh, me ha hecho fuerte, o sea, yo siempre pienso, en, no, va por ellos y va por ellos, o sea, sí, siempre, muy... o sea. Y si es una pinche vida cabrona y culera, pero gracias a Dios. Y a la mentalidad, porque muchos van a perder a su mamá, pero a su mamá se van por la droga, por la piel. Es, es lo que te iba a decir, se, se clavan, carnal, por ejemplo, en lo malo que les pasó, güey. Sí, y, pues van a la peda, o la piel. Y se la verga, a drogarme, a, 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 a descarrilarte, pues. Sí, pero eh, esa madre, yo creo que te sirvió tanto, güey, lo, la mentalidad que agarraste de morro. Desde niño, sí, sí, güey. De, de, de ser bien centrado, güey, sí, no. en, en lo que estás, en lo que haces. Y la neta... A la verga, mi respeto, sí, que no, okay. madre, está muy pues De hecho, por la pelea con el chocolate, no te digo, o sea, pasó lo de mi tía, fue esa madre, fue en, como en agosto, wey. septiembre, octubre, noviembre, wey, tener yo la pelea con el chocolate, o sea, tres meses, y, y estuve entrenando, me, yo estaba empeñado con los velorio ese, me vine para acá, para Hermosillo, y estaba entrenando yo, pero la, me acuerdo una vez, estaba pegando la saca, me puse a llorar, o sea, o sea, de la desesperación, pero no, dice, no, ¿cómo puede pasar eso? Y pues ya, pues, todas las pinches tres meses preparándome acá, pero paso de lanza, pues, duro, o sea, me ayudó a la vez y a la vez, pues, bien pinche derrotado, o sea, imagínate la verdad. Yo creo que, güey, todos esos vergazos tan fuertes que has tenido en la vida, güey, te ha, te ha hecho sí, a la fuerte, verga, no, la, ¿no? Lo que soy, la neta sí, sí, muy, sí, sí, la neta sí, güey. No, ha estado cabrón la pinche vida. No, mi respeto, perro, neta que a la verga está bien cabrón, güey. Si hay gente que, por ejemplo, pierde un carnal o un, su mamá o su papá, Sí, un familiar, y, pues. O sea. y, y esa madre te pega. Güey, pero a ti te pegó la vida bien. Sí, no, una verguiza. Como, como dice el dicho, no, Dios busca a su mejor agarrero, pero conmigo exageró a la vez, pasó el lanza. <risa> Contigo se fue recio, ¿no? Sí. A la verga. No, es tu cabrón. A la verga. O sea, pues son parte, parte de la vida, o sea, a todos nos toca diferente, la neta. O sea, mejor yo soy lo que soy, gracias a, pues, a la disciplina, a la perseverancia y pues también a esos pinches, pinches cosas que pasan, o sea. 
Dios dice, ahí va esto para ti, es lo que te toca, o sea, y hay que aguantar barra, la neta, o sea, lo aguantar que... el pancho para ver, y, y igual como lo dices, agarrarlo, güey, de, de, para que te, te pone más verga, sí. más fuerte, o te pone wey. más verga o te va para allá, o sea, para lo malo, o sea, y pues uno, uno decide, o sea, hay dos caminos, el bueno y el malo, tú estás para acá o por acá, o sea, es no, el, mucho pancho, lo que es, es para pa acá, exactamente, sí, carnal, sí. verga, güey, y, y yo me acuerdo también, carnal, que una vez contaste, eh, pues que te, 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 te tocó trabajar en, en Peñasco, ¿qué es lo que vendías, güey? Porque en el barrio se usa, ya te la sabes, también me tocó vender tortillas, me tocó vender hielitos y, y frijoles y la verdad, todo. ¿En qué cambiaba eh, Juan Francisco Gallo antes de, de ser boxeador y todo el pedo? Fíjate que, eh, bueno, yo desde los nueve años entrenaba, pero pues no era como que, ah, voy a ser boxeador, no o sé, sea, yo iba por hobby, pero pues sí le echaba ganas, ¿no? Sí, mon. Pero de cuenta que yo... Eh, pues el esposo de mi tía, la que falleció en el, en el, cuando lo atropellaron, el esposo de ella era, era albañil y su hermano que vivía ahí también con nosotros en la casa, él era jardinero y albañil, o sea, y en ese entonces ellos trabajaban en el Casablanca, eh, haciendo bueno. el Casablanca, y pues yo le decía, hey, pues yo tenía, ¿qué tenía? 10 años, 9 años, no, bueno, como 11 años tenía ya, hey, yo quiero trabajar, o sea, yo, pues yo sabía que no había para comer en la casa, pues sí, ellos sí llevaban, pues, pero pues yo, que, yo quería que había, hubiera más, pues, y sí, no, que mi, los dos me decían, no, que vamos a hablar con el dueño ahí para que te den chamba, y bien, sí, o sea, wey, no sí, no, de morrido, yo quería por la verga. Verga. y sí, güey, hablaban con el, con ahí, con el, pues no sé, con el bueno ahí, pues, de las, de las chambas, y pues ahí me dieron de jardineros, de albañil, o sea, yo batía mezclas, o sea, ahí le hacía lo que le hacía, y tío trabajaba porque el vato directamente a mí me pagaba, o sea, que ahí te va tu lana, o sea, no es como que, ah, te vas a hacer paro, o sea, sí, así mon. me pagaba, pues, porque trabajaba y pues le echaba ganas. Y tú pues, que ayudabas a la sí, familia Sí, se huevo, pues, tía, ahí te va, y yo, pues, yo, ella, yo le daba el dinero y ella me decía, ¿sabes qué? Ahí te va, o sea, ella me daba mías, pues, o sea, yo le daba todo el dinero, yo no. ¿Ah, cómo te pagaban? Sí, mo, ahí te va, tía, sí, y ya, pues, mi tía, ahí te dan 230 pesos, o sea, lo que, lo, lo que ella quisiera, pues, estaba morrido, pues, o sea, era el dinero para ella. Eso era un trabajo. Después llegaban los pues, que íbamos a la escuela, pero llegaban los fines de semana y mi tía y yo, porque digo, mi tía y yo porque mi, el chelice así le, le daba vergüenza andar juntando botes, vendiendo tortillas, o sea, todo sí, eso le daba bueno. vergüenza. Y yo, tía, haga tortillas, yo voy a ir a venderlas. O tía, eh, nos levantamos a las 4, 5 de la mañana, güey. Ella hacía los lonches para, para, para mi papá, para mi papá, para, 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 para su esposo, mi tío. Y de ahí nos íbamos al muelle, a la playa a juntar botes, o sea, nos íbamos de tempranito, pues ya llegábamos, hacía tortillas de harina y me iba a vender tortillas, o sea, ahí. En el mismo día, sí, no, todo todos el los día. días, todos los días, diario, o sea, diario ya hacía tortillas de harina, tanto para vender como para, pues, para comer ahí en la sí, casa. Bon. Y eso, eso sí, ¿qué otra cosa? También recuerdo que íbamos a changuear ahí al muelle, ah, vamos a changuear por marisco, a un pescadito, un camaroncito, camarones. Bueno. Íbamos y eh, camarones cocidos con chile y íbamos a la playa con los gringos a venderlos. Sí, o sea, no, varias cosas. Íbamos a, 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 con los vecinos ahí a, a limpiar las casas. Mi tía planchaba ahí a los vecinos. Igual tenía unos primos ahí que, que ahorita están en Mexicali, pero sí, de chiquitos. Hey, ¿Qué onda? Vámonos a, a, buscar, a buscar chamba. Decíamos, y si sí, nos íbamos por, por, por todo peñasco donde, donde pudiéramos, hey, una casa ahí sucia, hey, tocábamos, no hay le, chance le para limpiar, patio, decimos, sí, ¿no? y así anduvimos al, ahí echando la gana a la vida, a antes, la antes, verga, de, carna. antes de todo eso. ¿Y qué sientes, güey, que por ejemplo ahora, hermano, que por ejemplo tus, tus niños, que ya les puede dar una, una mejor vida, una buena educación, que les puede dar buenos alimentos, ahora, no, no, tú sabes que a ti te tocó no, sufrir no, hambre, a lo verga, o sea... A ti te tocó sufrir hambre, ¿no, verga? O sea, pues no, sí, o sea, le, no, la días sin, sin comer la verga, ¿qué sientes güey, ahora la, 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 la satisfacción de, de poderles brindar algo a tus morros de mejor calidad, pues, güey? No, pues, para empezar, la escuela, o sea, desde, desde chiquitos, pues, tengo un niño de 12 años que lo metí al colegio. Eh, ahorita con mi bebé, pues, está en la guardería y todo, pero, pues, yo sé que ya puedo darle lo que yo no tuve, o sea, y no hablo de tanto de juguetes o cosas así, pero de escuela... Eh, sé que, pues hambre no van a tener los buenos cabrones, alimentos, o sea, sí, buenos y alimentos y, y pues ahí lo que se vaya dando, ¿no? Porque pues tú sabes, cuando van creciendo van ocupando cosas y eso sí, y, y pues gracias a Dios, pues ahí tengo sus ahorros, ahí que cuando estén grandes ahí lo van a sacar ellos y van a tener, o sea, no, de hambre no se van a morir, así sí, que yo le digo, digo a mi esposa, si ellos... Si sí, desaprovechan, sí, desaprovechan y... y se gastan el dinero, los pendejos, pues ahí es culpa de ellos. ¿no? Sí, que obvia, no. Obviamente lo vamos a ir guiando primero Dios, nos, y Dios nos quita, no nos quita la vida, pero ahí nos vamos a ir guiando y ya después de estos 18, pues ahí ahora sí que 
van a tener lo que, lo que les, les voy a dejar Sobre. ahí, pero, este horror de pero pues ahí es bronca de ellos porque ya 18, yo digo, a los 18 años, ahí van a saber lo que, lo lo que, que es la vida. Lo, lo que, que es la vida, sí, porque sí, pueden tener bueno. muchas cosas, pero pues cuántos morros o, o gente tiene dinero y no, no hace nada porque no saben. Hay gente, güey, que por ejemplo, que el papá o el abuelo, Hizo un pinche negoción bien verga y que todo está trabajando. Se mueren, güey, sí, o no pasa sea. algo. Se quedan los, los hijos y la verdad. Y a la... Quebra y o lo revende o lo vende. Se lo fuman ¿no? en caliente sí, a la verga. No, sí, y eso es lo que yo quiero, pues, que, que, que ellos tengan su, su ahorro, lo que van a tener y, y guiarlos. Pues, que más que nada, también enseñarles obviamente a trabajar. Porque, pues, no, yo le digo, pues, no, que les voy a dar toda la pelada. No, o sea, van a, van, van a saber ganarse lo que, lo que les toca. Pues, es, porque es esa que madre... Uno... Sí, cuando, cuando uno viene del barrio, carnal, yo creo que esa madre ya lo trae uno de, de la calle de decir, oh, la verga, si esta madre no está pelada, güey, la vida es una verguiza. Entonces, a tus hijos, nosotros que, a lo mejor los que vienen de Abolengo, los que no, pues, sobre, mira, le pasó esto a mi hijo, que no batalla, hombre, sobre, ahí tengo un, ahí tengo un hotel, ahí tengo un de, unos departamentos, ah, bueno. para que ibas a gusto y la verga. Pero nosotros, ple, que, que nos tocó sí. perro el tiro, es de que... Hijo de su perra madre, de este, no, la van a agarrar pelada, valórenlo, a la, <risa> valórenlo a la verga, pues, sí, sí porque no, es una no, verga. No estuvo pelada, pues. No, no, pero, está, no está pelada. Pero sí, la verdad que eh, está cabrón de que, de que le dejemos todo y pues que a la pelada pues, se gasten el dinero, malgasten fiestas, drogas, o sea, está cabrón. Sí, o sea, está cabrón. Tanto cabrón. pinche tiempo, porque la neta lo que, bueno, al menos lo que yo hago es para los hijos, o sea, yo digo... Y ahorita tengo hijos, ¿qué voy a hacer? Pues todo para ellos, o sea, para los hijos. O sea, y no hablo tanto del dinero, sino que del trabajo, que enseñarlos a trabajar. Si sí, tiene eh, una casita chila, pues, sí, es sí. Para que, sobre, que estén para que bien, pues, estén pero bien, también sí. que, que le chinguen, o sea, para que se sepan lo que es chingarles. O sea, sí. ¿no? Para que valoren todo este pinche pedo. Sí, la neta sí. A la verga, carnal. Qué chingón, pues, qué chingón toda la historia que has tenido arriba del ring. Eh, pues, abajo del ring también. Yo creo que más abajo, pa. oye, los pinche golpes de la vida son los más duros que arriba del ring, la neta. No, me subo arriba del ring y a la verga. <risa> este pinche putazo no me dolió, aquel de abajo sí me dolió más a la verga. No, esa madre, eso está, ese es tropedo, güey. Sí, mon, la neta, sí a, Y si sí, lo digo a veces, arriba del ring pienso, ¿no? Arriba del ring. Esta Puta, madre está en papita a la verga acá. No, no mames, güey, con la pinche pelea está el chocolate. De hecho, peleé con Largi Cortés aquí en Hermosillo sí, en, en septiembre del año pasado. Ese güey me quebró la nariz como un. Cinco partes, ahorita te voy a enseñar la foto. Como cinco partes, güey. A wey. la verga. Como en el round dos, tres del tercero, que es un putero de sangre, y pues de ahí me la quebró, güey. Y pues peleé la, terminé la pelea, gané, gracias a Dios, y me fui a entrenar a México así con la nariz quebrada, traía un pinche desgarre, un pinche mano así con la mano abierta, andaba entrenando, güey. O sea, andaba chingando a como pudiera, pues, pero para pa hacer lana y pues para pelear y, y ¿Sí? seguir generando, ¿no? Peleo con el chocolate, eh, dos semanas antes de la pelea, wey, pues, entrenando, haciendo sparring, me pegan un putazo en la nariz en el round 10, era el, el último round, wey, y truena la pinche nariz, güey, round 10. Ya le digo, entrenado, ¿sabes qué valió madre? Digo, me, me quebró la nariz otra vez, digo, pero pues, no mames, tenía dos meses que había peleado, pues, o sea, estaba frágil, ¿Sí? pues, y ya no, mañana vamos a ir al doctor, y fuimos al otro día, me sacó la resonancia, la, la radiografía, güey, y sí, pues, traía otra rajada, o sea, por otro lado. Y, y estaba, pues estaba jodido, pues dos semanas antes de la pelea, pues, con la mano, con la nariz, y ya me digo al entrenador, ¿sabes qué va a valer Mario? Yo creo que vamos a cancelar la pelea. Mami, como dos semanas antes de la pinche pelea con el chocolate. Pues. O sea, la y, y de la primera pelea. No, no, de la última, de la, de, de siempre, okay, pues, okay, decimos, okay, Simón. Y, y ya pues nos vinimos para acá como una semana antes de Hermosillo para irnos a Phoenix, y ya estando aquí, pues estuve yendo a terapia por lo de la mano y la chingada. Y le hablo a mi promotor, eh, le hablo un jueves y me dice, me manda el contrato el jueves, se lo firmo para la pelea, o sea, ya chingue su madre, voy a pelear, y se lo firmé. Y el viernes voy a terapia, bro. viernes voy a terapia y le digo, ¿sabes qué? Termina la terapia y todo, y le hablo a mi promotor, ¿sabes qué? No, no voy a pelear, vale madre, o sea, me duele un puto en la mano, o sea, no la puedo ni cerrar, la mano la traía abierta, o sea, así. La verga, ya me la cerraba bro. yo y hacía apenas así. Y ya me la cerraba y ya no la podía cerrar, o sea, bien jodido andaba la mano. Dolía, no, pues bien culero, güey. Vale. la fecha, de hecho, me aplasto yo aquí, ¿no? Y ahí ya no puedo cerrar, güey. O sea, me duele bien culero. Y así estoy entrenando, o sea, le estoy dando con todo así, pues. Y ya me dice, no, ¿sabes qué? Pues no puedes eh, cancelarla. ¿Por qué le digo? Ya firmaste el contrato ayer, me dice. Yo, a ver, güey, ¿cómo ver, que? Ya, puedes cancelarla, me dice, pero me puedo meter en problemas, me pueden demandar a mí y te pueden demandar a ti, me dice, porque ya firmaste el contrato y el contrato decía que estaba bien o sea, de la mano, de la nariz, de todo pues, es que iba que completo estaba, sí, 
No, pues ni modo, chingue su madre, me la voy a estar así. Y sí, pues ya nos fuimos, se hizo la pelea y pues eh, gra gracias a Dios gané. O sea, y por la, la preparación, güey. Sí, pero a lo que voy es que, pues no mames, o sea, bien madreado, pero pues me aviento los tiros, o sea, con las ganas y todo, pues sí, esa muy... madre... Es... No cualquiera, la neta. La chompa, Sí, la chompa. La, la chompa que, 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 que sí. dices, a la vez te metes. Tengo que pegar el tiro. Sí, bro. lo que es. Sí, no, y luego por la neta, por la feria también. O sea, no más, tengo que, no puedo dejar de... Sí, de dejas, dejar. Una, dejas una fecha, güey. Y sí, se te no, fue un billete no, chino a la verga. No, y aparte me dan pelea hasta quién sabe cuándo. Pues sí, es otro pedo, sí, no. No, sí, está verga. cabrón. Carnal, te deseo lo mejor, hermano. Algo que le quieras decir a tu público, a tu familia, güey. No, pues, más que nada, la gente no agradecer a la gente por todo el apoyo y... Primero Dios para el 31 de diciembre, Japón, vamos a ir a rajarle ya al, 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 al japonés, con favor de Dios, vamos, a volver, a, a, perder, vamos ¿no? a volver con dos títulos, primero Dios, eh, y pues que sigan ahí apoyando aquí mi compa Carlos Galante, eh, vengan bueno, a la merisquería aquí eh, por el sol y bueno, ahí en redes sociales le vamos a poner ahí para, que, por la, ubicación, para la ubicación, que se dejen caer aquí con los mariscones. Eh, carne asada también venden ¿no? va, 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 va a ver sí, eh, de, de todo, un fuck dog para acá para bajar de peso más rápido ¿no? <risa> compadre no, muchas no, bendiciones no, 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 que le va bien no, chingón pues representando el barrio de sí, Puerto Peñasco Sonora pues sí, mi no. compadre Juan Francisco el gallo estrada Casi para, nada. para el mundo es todo. salud para todos plebes este fue un episodio más de los mitotes su compa Carlos Calante amada eh ¿De dónde anda el cholo? Pues, cállate. Saludos para todos desde las oficinas de El Padrino Marisco de aquí, Mero de Hermosillo, Sonora. Bendiciones para todos. Fuerte abrazo. Y ahí estamos al Mero Vergazo. Vamos ahí. Herro.